ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രൈമറി വരും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റും പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ അതായത് ഒരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളതിൽ പുതിയ ടൈപ്പ് ഷെയേഴ്സാണ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിക്കാർ ഇവരൊക്കെ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കൂടുതൽ വരുന്ന മാർക്കറ്റുകളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വേർ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ് അപ്പോൾ സർക്കാർ തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ആർ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ദിസ് മാർക്കറ്റ് വൈൽ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വൺ വൺ ഇയർ കാലം അത് നമ്മുടെ ട്രഷറി ബില്ല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റീപർച്ചേസ് അഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ വൺ ഇയർ അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ബേസിസിൽ ഓടുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റിലും അല്ലാണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നതൊക്കെ ഉള്ള ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലുമാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെമി ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻസ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സെട്ര ആണ് നമ്മളോട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെമി ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് സെമി ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഓക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പോർട്ടിൻ്റെ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സിറ്റീസിൻ്റെ കോർപ്പറേഷൻസ് അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ അവർ അതായത് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ നോക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആർ ഡെൽറ്റ് ഇൻ ദിസ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിലും വരുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താണ് അവർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മൂവാന്തരം അവരിതിൽ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് നമുക്ക് ഇതിൽ ഗിൽട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ജി ഐ എൽ ടി ഗിൽട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന പേരിലടക്കം നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇതിനൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിലാണ് അതായത് നിശ്ചിത സമയപരിധി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് മോർ മിനിമം ഒരു വൺ ഇയർ ആൻഡ് എബവ് മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിലോ എന്നുള്ളൊരു കണക്കും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ വേർഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ലോൺ എടുക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വീട് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലേ വീടിന് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ദീർഘകാലത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ ഐ മീൻ അത് റിട്ടേൺ ലോൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോൺ മാർക്കറ്റ് കൂടി വരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് തരം ലോൺ മാർക്കറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ടേം ലോണ് മോട്ട് ഗേജ് മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടി മാർക്കറ്റ് അത് നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം ടേം ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിയോട് ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടേം ലോൺ ഓക്കെ ഒരു ടേമിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇൻ ഇന്ത്യ മെനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ബോത്ത് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ആൻഡ് റീജണൽ ലെവൽസ് ടു സപ്ലൈ ലോങ് ടേം ആൻഡ് മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ടു കോർപ്പറേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ മുഖാന്തരം അല്ലേ അത് എന്തിനാണ് അത് ഒരു ഒരു നാഷണൽ ബേസിലായിട്ടും റീജിയണൽ ബേസിലായിട്ടും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വന്നിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയായിട്ട് ലോണുകൾ കൊടുക്കുക അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഡോമിനേറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഐ ഡി ബി ഐ ഐ എഫ് സി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻസ് കം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി കണ്ടോ ഐ ഡി ബി ഐ ഐ എഫ് സി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓക്കെ അവർ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ലോങ് ടേം ലോണുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ലോങ് ടേം ടേം ലോണുകൾ ഓക്കെ ലോങ് ടേം ടേം ലോണുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മീറ്റ് ദ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് വേരീഡ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബൈ സപ്ലൈങ് ലോങ് ടേം ലോൺ കണ്ടോ ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മീറ്റ് ദ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് വേരീഡ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് നല്ല ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ എത്ര വേണേൽ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ എന്തായാലും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ടേം ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് പറയുക ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോർട്ട് ഗേജ് ലോണുകൾ മോർട്ട് ഗേജ് മാർക്കറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് സപ്ലൈ മോർട്ട് ഗേജ് ലോൺ മെയിൻലി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് വ്യക്തിപര വ്യക്തികൾക്കായിട്ട് വീട് വയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ എ മോർട്ട് ഗേജ് ലോൺ ഈസ് എ ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ മോർട്ട് ഗേജ് ലോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഭൂമി അല്ല ഭൂമി ആർക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർക്കറ്റ് അല്ലല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ ജാമ്യം നിർത്തിക്കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ലോണാണ് ഈ പറയുന്ന മോർട്ട് ഗേജ് ലോൺ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര സ്ഥലം ഭൂമിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭൂമി ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോണ് മോർട്ട് ഗേജ് ലോണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എ മോർട്ട് ഗേജ് ലോൺ ഈസ് എ ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ അതൊന്നും ആർക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അല്ലേ ഭൂമി ആർക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അല്ല ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടു സെക്യൂർ എ ലോൺ ഈസ് കോൾഡ് മോർട്ട് ഗേജ് കണ്ടോ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടു സെക്യൂർ എ ലോൺ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ ബ്ലഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ലോണ്
A guarantee market is a center where finance is provided against the, the guarantee of a reputed person in the financial circle. In that way, a guarantee market is a center where finance is provided against the guarantee of a reputed person. All right. So, if famous idol or any other player is there, all of them are going to be there. We have to do something. We have to do something. We have to do something. We have to Guarantee is a contract to discharge the liability of a third party in case of default. Now, I am a very famous idler. 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 I am a very he is also in trouble. Okay, that is the involved. Guarantee act, as a, guarantee act as a security from the creditor's point of view. In case the borrower fails to repay the loan, the liability falls on the shoulders of the guarantor. If you have a default, you can get a default. Hence, the guarantor must be no to both the borrower and he must have the means to discharge his liabilities. So, we have to clear it and clear it. We have to clear it. We have to clear financial guarantees. We have to clear it. 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 Long term loan. We have to clear it. We have to clear it. We have to clear it. Market. Okay. So, this is what we discussed. Ini adalah kerana, nama kita na, indah industrial security market yang kita semua discuss itu, ini nama kita government security market itu, long term market nama kita na discuss itu. Okay, thank you.